എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേയും ഞാൻ രണ്ട് സാമ്പാറിന്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അത് ഒരെണ്ണം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ടിഫിൻ സാമ്പാറുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ആയിട്ട് ഇന്ന് മുരിങ്ങക്കോൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഷ്ണങ്ങൾ അപ്പൊ കണ്ടു നോക്കൂ ഇഷ്ടമാകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തോരപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ കാൽ കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തോരപ്പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇടാത്തത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തോരപ്പരിപ്പിന് വേവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിന്റെ വിസിലിന്റെ എണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ അതാ തോരപ്പരിപ്പ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം അപ്പൊ കായത്തിന്റെ പൊടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സാമ്പാറിന് അതുകൊണ്ട് ഇതാ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നുറുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പില് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സാമ്പാറിന് അത് തന്നെയല്ല കുക്കറിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റി വരുവോ ഇല്ല അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കുക്കർ അടയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസില് കേക്ക് നടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് വിസില് വന്ന് അതിന്റെ പ്രഷറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി പരിപ്പ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് മറക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കണം പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇടണം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അന്നേരം പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ കുക്കറിന്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ട നന്നായിട്ട് പരിപ്പും തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കയ്യിലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഉടയ്ക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ മാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സാമ്പാർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള മുരിങ്ങക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നുറുക്കിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനപ്പോ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് മുരിങ്ങക്കോൽ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാര് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇളയ മുരിങ്ങക്കോലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ ഈ ഒരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങോ ക്യാരറ്റോ പിന്നെ വെള്ളരിക്കയോ അതൊന്നും ചേർക്കരുത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്ത് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇപ്പോ കണ്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചെറിയുള്ളി എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഫ്ലെയിം ചെറുതിലേക്ക് ആക്കുക ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പാർ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണിന് ഒന്നര സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം കൂടെ സാമ്പാർ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാകുകയും ചെയ്യണം അത്ര മാത്രം മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാർ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അല്ലെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പുളിവെള്ളാണ് അപ്പൊ പുളിവെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ മുരിങ്ങക്കോല് ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പും തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പാർ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയല ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കോല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മുരിങ്ങക്കോല് ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ പാകത്തിന് വേഗവും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പച്ച കളർ മാറുകയും ഇല്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതിലാണ് ഫ്ലെയിം കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പാകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം പുളിയാണ് കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പുളിയൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അതേസമയം ഉപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ കുറവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പാർ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ശർക്കര ചേർത്ത്